السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا مما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین له الدین صدق اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخلص دينك يكفك العمل الكريم ولي محمود مدرسة الدوج برشي واز محفل أسكير جار ملبان نصير شنار جنة أمر شكلي كان شون بتوهيسي مجاہد ملات حادی بنگلا حضرت العالم حضرت علی پوری شاہر دامت برکاتہ و آلیہ اللہ پاک انہیں حیات مد برکت انہیت کرن ऐसा पूर्व आलोचना कर सें अपना दिल बिहतर मोमिन शहीद अन्नतम मुफ्ती अज़दुल्लाह मुफ्ती आहमद अली शहीद आमद वरकतु आज के वली महमूद मद्रसार ए वाज माफिल अमन नज़रे कुनो पोस्टर लिफ्लेट नज़रे पोरे नहीं वो अमक क्यों आगे भी तीन दिन आगे अपना देर प्रिया व्यक्तित्व जार जीवन टा अपना देर सामने बला चले उमरी जीवन अमी उनके विभिन्न जगह दिशांत तो हिसाबे उपस्थापन करी पेश करी जो दे मानुष इच्छा करे ताला पाग ताकि तो फिक दिया दे हिम्मते मर्दो मदो देखो दा जनाब अब्दुल मतिन बुया शहर एक दो राजनीतिक व्यक्तित्व उन आर जीवनेर जे अमूल परिवर्तन ए बौसे जे संभव उन्हें कुरान शरीफ पढ़ा, सही शुद्ध भावे कुरान शरीफ तलवार कोड़ा, इधर शिक्षण नहीं, सुधर वाले शिक्षण नहीं, शिक्षा सुजुक है नहीं, किंतु जीवन में ऐमुन एक समय परों तो बेला, शायदर उद्देव नर बोस किंतु उन्हें ये बहुत से कुरान परार उद्दोग्रहण कर से आज के पुर्तुन दामी जाने उनार कुरान श्री तेलवातेर खत्म एक सौ दस खत्म कुरान श्री तेलवात हुए हैं उनार जुन्ने एक शंभव इधर के आमादर जुन्ने को शंभव 
কি বলেন ভাই এই ইসলাম মুসলমানদের আসল জিনিস হলি তো কোরআন নাকি কোন অন্য কিছু আসল জিনিস কোরআন না কোরআন আসল এখন এই কোরআন আসল এই আসল জিনিস যেটা আল্লাহ তালা সকলের জন্য এই কোরআন শরীফ সকল মুসলমানের জন্য প্রত্যেকের জন্য এই কোরআন শরীফ সহি শুদ্ধ ভাবে তেল করে এটা ফরজ ফরজ আইন কোরআন ছাড়া মুসলমান চলতে পারে না কোরআন ছাড়া মুসলমান হইতে পারা যায় না কোরআন ছাড়া কি নামাজ পড়া যাইব নামাজ পড়তে হইলে কোরআন পড়তে হবে নামাজ পড়া ফরজ কোরআন শরীফ ছাড়া নামাজ পড়া যায় না এই জন্য কোরআন শরীফ পড়া শিক্ষা করা এটা ফরজ ফরজ আইন এখন আমরা তো মনে করি এই কোরআন শরীফ আমাদের জন্য তেল শিক্ষা করা এটা সম্ভব না সম্ভব না এটা মনে করে যদি বৈশা থাকি আর যদি এটা আমরা চেষ্টা না করি তাহলে কি এটা সম্ভব হবে না আল্লাহর কাছে নাজাত পাওয়া যাইব বলেন আল্লাহ তালা তো ধরবেন যে তুমি তোমাকে যে পাঠাইলাম যে উদ্দেশ্য তোমাকে তো এই উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠাইছি একটা উদ্দেশ্যে পাঠাইছি বিনা উদ্দেশ্যে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠান না একটা উদ্দেশ্য পাঠাইছি সেটা কি আল্লাহ পাকের খাটি গোলাম হওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ তালার এবাদ বন্দেগি করার জন্য এখন আল্লাহ তালার বন্দেগি কি কোরআন সারা হবে এই কোরআন সবার জন্য এটা শিক্ষা করা ফরজ সবার জন্য হাফের সাফা ফরজ না কিন্তু এতটুকু পরিমাণ কোরআন শরীফ তো সবাইকে শিখতে হবে সহিষুদ্ধ তেল শিখতে হবে যে সুরা ফাতেহা আলহামদু সুরা সহ কয়েকটা সুরা এতটুকু পরিমাণ সহিষুদ্ধভাবে তেল করতে পারা যাতে করে আমার নাম আসটা সহি হয়ে যায় কেননা নামাজ ভঙ্গের কারণ এর মধ্যে এক নাম্বার কারণ হইল কোরআন অশুদ্ধ তেল করা তাহলে আমার নামাজটা সারা জীবনের নামাজটা যদি অশুদ্ধ তেল কারণে আমার সারা জীবনের নামাজটা যদি না হয় তাহলে আমার সারা জীবনের সমস্ত আমলগুলি বেকার হয়ে গেল না কি বলেন আল্লাহ তালা তো সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নিবেন নামাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে
এখন যদি নামাজটা কোরআন শরীফ সহি শুদ্ধ তেলোয়াত নামাজের সুরাকেরা দুলে যদি আমি সহি শুদ্ধ তেলোয়াত না করি আমার তেলোয়াত যদি অশুদ্ধ হয় আলহামদু আল হাম দু এখানে যদি পড়ে আল হাম দু আল হাম দু হার জায়গায় যদি হা পড়ি তাহলে আমার তেলোয়াটটা সহি হবে অশুদ্ধ হবে না অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে কোল কোল আউ কোল আউ জুবি রব্বিল ফালা কর কোল কাফ দিয়ে যাচ্ছে কোল এ কোল এখানে যদি কেবল কুল ছোট কাপ দিয়া তাহলে কি এটা আর কোরআন থাকবো কোরআন থাকবো এটা এতটুকু ভুলের কারণে আমার নামাজ ফাঁসিত হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে এখন যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই নামাজের জন্য যে সমস্ত বিষয় লাগে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল কোরআন শরীফ তেলোয়াত করা এখন যদি আল্লাহ পাক বলে যে তুমি কেন কোরআন শরীফ শিখার চেষ্টা করল না মতিন বিয়া পারলো আব্দুল মতিন বিয়া পারলো তুমি কেন পারলা না এত ব্যস্ত মানুষ রাজনৈতিক মানুষ তুমি কেন পারলা না যদি এই উদাহরণ মতিন বইয়াকে আল্লাহ তাল্লাহ পেশ করে তাহলে আমাদের কোনো জব থাকবো কোনো জব থাকবে বলেন অন্য কোন অজুহাত কাজে লাগবে না তোমাকে যে উদ্দেশ্যে পাঠাইলাম এই তোমাকে এই দুনিয়াতে খালি খেতে খামার চাকরি নকরি এই এইগুলির জন্য তো তোমাকে দুনিয়াতে পাঠাই নেই দুনিয়াতে তোমাকে কিছু করণীয় কাজ আমার কিছু হুকুম আহাকাম যা কিছু করণীয় এগুলি করার জন্য আর যেগুলি আমি নিষেধ করছিলাম বর্জনীয় এগুলি থেকে বাইচা চলার জন্য এই অল্প দিনের জন্য দুনিয়াতে তোমাকে অল্প দিনের জন্য আমি কিছু হুকুম আহাকাম দিছিলাম এই দুনিয়াতে আসার আগেও আমাদের কোনো হুকুম আহাকাম ছিল না রুহজগতও ছিল না এই দুনিয়াতে আসার পরেও দীর্ঘ সময় নাবালক অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম আহাকাম আমাদের উপর ছিল না এই সামান্য সময় মুফতি সাহেব বলছেন যে সব কিছুর একটা উপযুক্ত সময় আছে মৌসুম আছে এবাদতেরও একটা মৌসুম আছে এবাদতের একটা বয়স আছে এই এবাদতের বয়স হল এই সুস্থতা যৌবন কাল বার্ধক্যকাল এবাদতের কাল না ওইটা হলো পেনশনের কাল যারা এই যৌবন কালে এবাদত বন্দিগি ঠিক ঠিক মতো আদায় করছে যদি বার্ধক্যকালে সে আইসা অসুস্থ হইয়া বিস্তার পইরা যায় মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে পারে না শক্তি নাই প্যারালাইসিস হয়ে গেছে এখন যারা যৌবনকালে সুস্থ অবস্থায় এই সুস্থতার কদর যারা করছে এই যৌবনকাল যারা আল্লাহর বাগের এবাদত বন্ধে সঠিক ঠিকভাবে করছে 
তারা যদি বৃদ্ধকালে অসুস্থ হইয়া মাজুর হইয়া যায় ওই যে আমাদের আমল নামা লেখা দায়িত্ব ফেরেস্তা আছে আমাদের আমল নামা লেখতেছে এই ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে বিষয়টা উপস্থাপন করে আল্লাহ এই ব্যক্তি তো এখন অসুস্থ হয়ে গেছে মসজিদে যাইতে পারে না দাঁড়ায় নামাজ পড়তে পারে না বিস্তায় পড়ে গেছে এখন তার আমল নামার ব্যাপারে কি ফাইসালা যৌবনকালে তো হচ্ছে সুস্থ অবস্থায় সব নেক আমল করছে আল্লাহ তালা ফেরেস তাকে আদেশ দিবেন যে ফেরেস্তা আমার এই বান্দা সুস্থ অবস্থায় যত নেক আমল করছে সমস্ত নেক আমল গুলি এই অসুস্থ অবস্থায় এই বার্ধক্য অবস্থায় সমস্ত নেক আমল গুলি তার আমল নামের মধ্যে লেখতে থাকে না আল্লাহ তালা পেনশন দেবেন কিন্তু যদি সে সুস্থতা কদর করে নাই যৌবনকালে সুস্থ অবস্থায় আল্লাহর হুকুম হাকামের পরোয়া করে নাই এখন যারা ওই আশায় বৈশা রয়েছে যে এখন তো নামাজ দৈরান ঠিক মতো পড়তে পারবো না ব্যস্ততা এই সেই আল্লাহ তালা শুধু আব্দুল মতিন বিয়াকে বেশ করবেন না আল্লাহ তালার এমন কিছু জলিল কদর পয়গাম্বর আছে যারা আল্লাহ তালা তাদেরকে একাধারে তারা সারা দুনিয়ার একক এই ফ্যান্ডা বন্ধ একক বাদশাহীও করছে আবার তারা এই পয়গম্বর পয়গম্বরীও করছে তারা নবতে দায়িত্ব পালন করছে আসেন এরকম হজরত সুলাইমান আলী ইসলাম সারা দুনিয়ার বাদশাহী করেন নাই কিন্তু আল্লাহ পাকের হুকুম আহকামের ব্যাপারে কোনো রকমের কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কোনো গাফলতি আছে আল্লাহ পাক এরকম ভাবে ওনাদেরকে পেশ করবে যে এই রকম জলিলুল কদর পয়গম্বর আবার সারা দুনিয়ার এক বাদশাহী করছে তাদের তো তারা তো এই বাদশাহীর কারণে আমার হুকুম আহাকাম পালনে কোনো রকমের গাফলতি করে নাই ওনাদের কথা বাদ দেন খুব বেশি দিন আগের ঘটনা না এই আমাদের নিকট অতীতের ঘটনা সুলতানুল হিন্দ হজরত মইনুদ্দিন চিস্তি আজমির রহমতুল্লাহ আলহির খলিফা হজরত বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলহ উনি মোগল বাদশাহদের পীর ছিলেন সুলতান এই বক্তিয়ার কাকি হজরত বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলী উনার ইন্তেকালের আগে ওসিয়ত করছেন যে আমার নামাজের জানাজা এমন লোকে পড়াবে যার জীবনের মধ্যে এই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য থাক পাওয়া যাবে যার মধ্যে কয়েকটা এই গুণগুলি যার মধ্যে থাকবে সেই যাতে আমার নামাজের জানাজা পড়ায় নতুবা নয় বিনা জানাজায় আমার দাফন করবা এমন চারটা শর্ত জুড়ে দিছে এক নম্বর শর্ত জুড়ে দিছে যে যার জীবনের নামাজ জামাতের সাথে যে নামাজ আদায় করছে তকবির উল্লার সাথে যে নামাজ আদায় করছে 
যার জীবনে তাহাজ্জুদ নামাজ কোনোদিন ফোত হয় নাই যার জীবনে সুন্নতের একটা মুস্তাহাব দরজার সুন্নত আসরের নামাজের সাইড রেখা সুন্নত এটা ছুটে নাই যার জীবনের এই চোখ দিয়ে কোনোদিন বেগানা মহিলাকে দেখে নাই এই এই ছবি কেন ওটাও বেহুদাস গুনাটা করলাম কোন প্রাণীর ছবি উঠানো বেহুদা অপ্রয়োজনীয় গুনায় কবিরা লানত করে আল্লাহ রসুল্লাহাম লানত করছে পুরা মজমারকে লানতের উপযুক্তি করে কেন এই গুনার কাজটা করতে গেলাম কি বলছিলাম কি বলছিলাম হ্যাঁ দেখছেন এই যে একটা গুনার কারণে যেহেন থালি হয়ে গেছে বেগান হ্যাঁ এখন এই যে ওই বুজুর্গ এর খাদেন কি এই কয়েকটা শর্ত এবং এই ওসিয়ত করে অনেকাল হয়ে গেছে বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ অন্তকাল হয়ে গেছে সেই জমানায় সেই মুগল আমলে যখন দিল্লির এই পুরা ভারতবর্ষ শাসন করছে প্রায় ছয়শো সাতশো বছর মুসলমানরা ওই ওই সময় মানুষের ইমান আমলের অবস্থা অনেক উন্নত ছিল অনেক বড় বড় বুজুর্গরা ছিলেন বাদশারা পর্যন্ত বুজুর্গদের কাছে যাইত বাদশাহ শাহজাহান ওনার উনি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে বিশাল দিল্লির সাম্রাজ্য পরবর্তী দিল্লির বাদশাহ কে হবে এই নেয়া ওনার সাহেবজাদাদের মধ্যে শাহজাদাদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়েছে এখন ওই সাহেবজাদাদের মধ্যে বড় ছিল দারা দারা শিকু উনি শুনছে যে দিল্লি শহরে একজন বুজুর্গ আসছে বড় মুস্তাজাবু দাবার যার দোয়া কবুল হয় আর মুস্তাজাবু দাবার তাকে বলা হয় যার দোয়া কবুল হয় মানুষ যখন প্রকাশ্যে গুনার কাজ করবে আর গুনার কাজ বন্ধ করার যদি কেউ চেষ্টা না করে নেক আমলের দাওয়াত দেওয়া যেরকম ফর্জে কেফায়া ঠিক এরকম ভাবে গুনার কাজ রোক টোক করা গুনা বন্ধ করা এসনা করা এটাও ফর্জে কেফায়া আল্লাহ পাক কালামে পাকের মধ্যে যত জায়গার মধ্যে আমরিবিল মারুফের কথা আসছে সেই সেইখানে নাহি আনিল মুনকারের কথা আসছে আমরা নেক আমলে খুব পাবন মাসাল্লাহ কিন্তু গুনার ব্যাপারে বড় উদাসীন গাফের ইল্লা মাসাল্লাহ নেক আমলও করতেছি গুনার কাজও সমান্তালে করতেছি গুনাহের ক্ষতির মধ্যে হাকিমুল থানবি রহমত লেখছেন জাজাউল আমল কিতাব সুখ দুঃখ কেন গুনাহের সাতাশ প্রকার ক্ষতি যেটা দুনিয়াতে নগতে হয় এখন আমরা যদি আমাদের কথা বলি এটা কেউ শুনতে চায় না 
একটু আগে আমি আল্লামা ওলি বুড়ি সাহেবকে এই কথা বলছি যে হুজুর আল্লাহ তালা তো আপনাকে এই জমানার এই জমানার আপনাকে আল্লাহ তালা এমন এক মাখান দান করছেন মানুষ এখন বুঝবে না যখন আপনি থাকবেন না তখন বুঝবে যেই জমানায় সেই বাদশা আকবর দিনে এলাহিন নামে এক জগা খিচুড়ি ধর্ম প্রবর্তন করছিল আর ওই জমানায় আল্লাহ তালা শেখ আহমদ সেরহিন্দ মুজাদেদ আল ফিসানি রহমতুল্লাহ আলাইকে আল্লাহ পাক ওই জমানায় খেলা করছিল বাতেলের বিরুদ্ধে ওই জমানায় বাতেলের এত রূপ ছিল না বর্তমান জমানার বাতেলের এত রূপ এখন বাতেল বিভিন্ন রূপে আসতেছে আগের সময় বাতেল এত এত রূপ ছিল না বাতেলের এত এখন বাতেল বিভিন্ন স্রোতে আসতেছে বাতেল শিক্ষার মাধ্যমে আসতেছে একদিন আম্মাজান হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহার সামনে হঠাৎ করে আল্লাহ রসুল সামনে হজর আয়সা সিদ্দিকা রাজাল্লাহ তালা নাহার বসা হঠাৎ করে বাতি দিবে গেছে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন ইন্নাজান হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজাল্লাহ তালা আনহা বলেন যে আর রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনি এখানে যে ইন্নাহি ও ইন্নাজুন পড়ছেন এটা কেন পড়ছেন अवस्थार परिवर्तने समस्या महा औषध মুসিবতের সময় ইমানের হেফাজতের জন্য বিরাট এক মহা উৎস দিল মুসিবতের সময় ইন্নাজুন পড়া এখন বিদ্যুৎ আসে গেছে এখন আমল কি আলহামদুলিল্লাহ বলা ভাই ইসলাম তো সব জায়গার মধ্যে আছে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি মুহূর্তে ইসলাম আছে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সুন্নত আছে তো কলিপুরি সাহেবকে বললাম এই যে গত পরশুদিন আমাদের দেশের একজন দিনের অতন্দ্র প্রহরী দিনের এক উজ্জ্বল এক নক্ষত্র বৃহত্তর সিলেটে উলামে কেরামের মধ্যমণি সিলেট দরগা কাশিমুল কাশিমুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম হজরত মৌলানা আবুল কালাম জাকারিয়া সাব রহমতুল্লাহ আলের গত পরশুদিন ওনার এন্তেকাল হয়ে গেছে আসরের নামাজ পড়ার জন্য উজু কইরা উনি দপ্তর থেকে মসজিদের দিকে রওনা হয়েছে রাস্তার মাঝখানে ওনার এই মৃত্যুর জাকান্দানি শুরু হয়েছে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই ওনার এন্তেকাল হয়ে গেছে মনে করেন 
একজন আলেমের মৃত্যু কত বড় জাতির ক্ষতি উনারা হইলেন আমাদের জাতির সম্পদ জাতীয় সম্পদ ওলামায়ে কেরাম জাতির সম্পদ একটা কথা আছে মৌতুল আলেম মৌতুল আলম একজন আলেমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু মানে একটা আলমের মৃত্যু এইভাবে দুনিয়া থেকে দুনিয়া এলেম শূন্য হয়ে যাবে যাদের সিনার মধ্যে এলেম আছে এই সমস্ত আলেমরা যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবে তাদের মৃত্যু হয়ে যাবে তাদের সাথে সাথে এলেমের শূন্যতাই সাজাবে এই জন্য এই দিনই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হজরত থানবি রহমতুল্লাহ বলছেন যে দিনই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার থেকে বড় দিনের কাজ আর নাই এই ফেতনার জমানায় চতুর্মুখী ফেতনা সবচেয়ে বড় ফেতনা হলো এই জমানায় মিডিয়ার ফেতনা এই অবাধ মিডিয়া আকাশ মিডিয়া আজকে সবার হাতে হাতে এই মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আজকে জাতি এই আমাদের এই প্রজন্ম আমাদের শিশু কিশোর আমাদের যুবক যুবতী সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংস হইতেছে আর আজকে এই মিডিয়ার এই ফোনের মাধ্যমে এই মোবাইলের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো একটা দেশ যেখানে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান সেখানে কোন মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ নাই যত অপসংস্কৃতি আজকে দুঃখজনক হইল সত্য একটা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তার শিক্ষাকে ধ্বংস করতে হয় এবং তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয় আজকে আমরা মুসলমান জাতি আজকে আমাদের জাতীয় জীবনের জাতীয় ভাবে আমাদের যত রকমের আচার অনুষ্ঠান যা কিছু আছে একটা আমাদের ইসলামী তাহাজি তামদ্দুন অনুযায়ী হয় না সমস্ত কিছু অপসংস্কৃতি বিজাতীয়দের অন্ধ অনুসরণ অনুকরণ হইতেছে বিজাতীয়দের সংস্কৃতিকে শুধু কেউ যদি মনে প্রাণে এটাকে ঘৃণা না করে বিজাতিদের কোন সংস্কৃতিকে কেউ যদি মহাব্বত করে এটা কবিরা গুণা অন্তরের কবিরা গুণা যে সমস্ত মিডিয়ার মাধ্যমে এই অবাধ আকাশ মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের যুব সমাজকে যেভাবে ধ্বংস করা হইতেছে যে সমস্ত সিনেমা নাটক থিয়েটার বিভিন্ন রকমের আপনার গান বাদ্য বাজনা নগ্ন সংস্কৃতি নগ্ন নাচ গান যে সমস্ত ভারতের মতো দেশের সেই সমস্ত দেশে এইগুলির কোন অনুমতি নাই ওই দেশে 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 ওইগুলি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেপালের মতো পৃথিবীর মধ্যে একটা মাত্র হিন্দু দেশ 
সে নেপালে পর্যন্ত ভারতের তিরিশটা টিভির চ্যানেল নেপালে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেছে তাদের দেশে এটা দেখানোর কোনো অনুমতি নাই কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই এমন কোনো অপসংস্কৃতি নাই এমন কোনো গুণার অনুষ্ঠান নাই যেগুলি মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের এই আমাদের এই প্রজন্মের ছেলেরা ছেলে মেয়ে সহ সকলে এটা এই টাস্ক ফোনের মাধ্যমে তারা অনায়াসে এটা দেখতে পারবে এর জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নাই আমরা মাননীয় সর এই সদস্য সরকারের কাছে এই দাবি রাখতেছি সরকার মাদকের ব্যাপারে মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কঠোর ভূমিকা জিরো টলারেন্স যদি গ্রহণ করছেন কখনো এটা আপনারা সাকসেসফুল হইতে পারবেন না যতদিন না পর্যন্ত এই অবাধ আকাশ মিডিয়া এই অপসংস্কৃতিকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ না করবেন একদিক দিয়ে আমাদের যুবক যুবক যুবতীরা চব্বিশ ঘন্টা রাতের বেলায় ঘুম রাতের বেলা অঘুমা থেকে সারা রাত এই নগ্ন ছবি গান বাদ্য বাজদা সারা রাত তো দেখতেছে আর সে সে তার চরিত্র কিভাবে কে হেফাজত করবে আপনাকে যদি এই দেশকে মাদক মুক্ত করতে হয় তাহলে এই দেশের অপসংস্কৃতিকে আগে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এই অবাধ আকাশ মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে একদিক দিয়ে আপনি নিয়ন্ত্রণের কথা বলবেন আর একদিক দিয়ে আপনি এই এই সমস্ত অপসংস্কৃতির রাস্তা কইলে রাখবেন এটা জীবন এই দেশে হবে না বাইরে আমার বর্তমানে সবচেয়ে বড় ফেতনা এই আকাশ মিডিয়া আজকে আমাদের এইটা শুধু আমাদের যুবক যুবতীরা যেরকমভাবে ধ্বংস হইতেছে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী সহ বিশ্বাস করে মাদ্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছি না ক্লাসের মধ্যে শিক্ষকে ক্লাস করতেছে পিছনে বৈশা বৈশা এরকম ভাবে এগুলি করতেছে এখন এই ক্ষতি শুধু আমাদের স্কুল কলেজ যে ছাত্র ছাত্রী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তা না এগুলির মাধ্যমে এমন কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী কৌতুক অভিনেতাদের এই মিডিয়ার মাধ্যমে তারা মানুষের দিনই রুচি মেজাজ কষ্ট করে দিতেছে ওয়াস্তরা যেরকম কৌতুক অভিনেতারা যেরকম ভাবে মানুষকে হাসাইতেছে কাদাইতেছে ওয়াজের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠান করতেছে কিন্তু ওয়াজের নথিজা ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করতেছে হাজারো লাখ মানুষ তার সামনে ওয়াজ শুনতেছে কিন্তু একটা তার আমলের কোনো পরিবর্তন হইতেছে না একটা বুলেট সংশোধন হইতেছে না একটা সুন্নত বা একটা মাসালা তার দ্বারা শিখা হইতেছে না সে ওয়াজের নামে এরকম ভাবে মানুষের দিনই রুচি মেজাজ কষ্ট করে দিতেছে এই জন্য আমি আল্লাহ অলিপুরি সাহেবকে বলছি আগামী চার পাঁচ তারিখে আমাদের এখানে বৎসরে ওলামাদের দেওয়ানাতে একটা খাস ওলামাদের একটা মসজিদ হয় গত বছরে এটা সাদারাত সভাপতিত্ব করছিলেন আল্লামা আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আল্লাহ পাক 
ওনার কবরকে নূরের দ্বারা ভরপুর করে দেন আল্লাহ পাক ওনাকে বেকায়ের হিসাব জান্নাতের ফয়সালা করে দেন আর বর্তমান জমানার এই আরেক জাতীয় সম্পদ আল্লামা অলিপুরি जर सम्पद तो सामान्य पथ पजिशन जो जा তাহলে মনে করি যে এটা কি সম্ভব এক দিদার দিনের কাজ করা আরেক দিদার ব্যবসা পরিচালনা করা আরেক দিদা অফিসের অফিসের কর্মকর্তা হইয়া এগুলি কি সম্ভব দেখেন বক্তি আর কাকি রহমতুল আলী ওসিয়ত করে গেছে ওনার এন্তেকালের পরে এলান করে দেওয়া হয়েছে যে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনাদের মধ্যে যাদের মধ্যে এই চারটা গুণ যাদের মধ্যে আছে তারাই এক যার মধ্যে আছে সেই সামনে আসেন বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলীর জানাজার ইমামুদ্দিন তিনি করবেন যার মধ্যে এই চায়ের গুণ আছে সেই সময় ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক বুজলি বুজুর্গ যে বাদশাহ শাহজাহান ছেলে দ্বারা যখন শুনল যে এক বুজুর্গ আসছে সে মুস্তাজাবু দাওয়াত তার দোয়া কবুল হয় গেছে বাদশাহর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য যখন ওই বুজুর্গের কাছে গেলেন দ্বারা বাদশাহ শাহজাহানের বড় ছেলে তখন সালাম দিয়ার কামরায় ঢুকছে তখন একটা চেয়ার পাশে ছিল রাখা বলছে যে বসেন পরিচয় দিল আমি দাঁড়া সম্রাট শাহজাহানের ছেলে হুজুর আমি আসছি আপনার কাছে দোয়া নেওয়ার জন্য আমি যাতে ভারতবর্ষের পরবর্তী সুলতান হইতে পারি বাদশাহ হইতে পারি তো উনি বলছেন বসেন উনি হজরত আপনি বুজুর্গ মানুষ আপনার সামনে চেয়ারের মধ্যে বসে এটা বেয়াদবি হজুর আমার জন্য দোয়া করেন আমি তো দোয়ার জন্য আসছি আচ্ছা ঠিক আছে যান দোয়া করি তো তারা চলে গেছে এখন ওনারই ছোট ভাই যিনি বাদশাহ শাহজাহানের আরেক সাহেবজাদা যার নাম এক নাম হইল আওরঙ্গজীব আরেক নাম হইল আলমগীর যার যিনি এই আল্লাহ পাক এই বাদশাহর এই আলমগীরের দ্বারা যে এত বড় খেতমত আল্লাহ পাক দিছে হানাফি মাজাহাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফেকার কিতাব হতো এই আলমগিরি যেটার সংকলক এই বাদশাহ আলমগীর রহমতুল্লাহ আলী তো উনি গেছেন দোয়ার জন্য তো বললেন যে বসেন একবারে দুইবার বলছে বসেন দ্বিতীয়বারে বসে গেছে কি ব্যাপার কি উদ্দেশ্য আসছেন কয় হুজুর দোয়ার জন্য আসছি আমি যাতে আব্বা অসুস্থ পরবর্তী দিল্লির বাদশাহ হইতে পারি মসলুদে বসতে পারি কাহা আপনি দিল্লির বাদশাহ হবেন একটু আগে কয়েকদিন আগে আপনি বড় ভাই আসছিল কিন্তু তাকে সে বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু আপনি এটা পেয়ে গেছে যাই হোক ঘটনা অন্য কথা হইল যে এই যে আগের বাদশারা তারা পর্যন্ত বুজুর্গদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল আর মুস্তাজাবুদ দাওয়াত মুস্তাজাবুদ দাওয়াত তাদেরকে বলা হয় তাদের দোয়া কবুল হয় হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে যারা যখন গুনার কাজ প্রকাশ্যভাবে হইতে থাকে খুললাম খুললাম ভাবে হইতে থাকে 
আর গুনার কাজ বন্ধ করার জন্য গুনাকে প্রতিরোধ করার জন্য গুনাকে স্থা করার জন্য যদি কোনো চেষ্টা করা না হয় তাহলে সকলে আল্লাহ পাকের আজাবের উপযুক্ত হয়ে যায় আর ওই সময় যাদেরকে তোমরা বুজুর্গ মনে করো অলি মনে করো যাদের দোয়া কবুল হওয়া এরকম মনে করো তাদের দোয়া কবুল হবে না যারা যাদের সামনে গুনার কাজ হবে আর তার গুনাকে রোকটুক করবে না গুনাকে বন্ধ করার জন্য কোন চেষ্টা করবে না তখন কারো দোয়া কবুল হবে না আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবা সাহায্য করা হবে না ভাইরা আমার আজকে আমাদের উপর একের পর এক উপর্য করে বালা মুসিবত আজকে মুসলিম জাতি আজকে এমন এক অবস্থা সারা বিশ্বের মুসলমানদের যদি চিত্র আপনি দেখেন কোথাও মুসলমানের শান্তিতে নাই আমাদের দেশে আমাদের দেশে আজকে আপনারা পত্র পত্রিকায় নিশ্চয়ই দেখতেছেন যে এই গত কয়েকদিন আগে চক বাজারে চুরি হাটায় সেখানে আগুন লাইয়া কত মানুষের সেখানে আগুনে পূজা মারা গেছে আল্লাহ তালা ওইখানে আবার আল্লাহ পাকের কুদরতকে আল্লাহ পাক দেখাইছে ওই মহল্লা সব পূজা সাপ হয়ে গেছে কিন্তু ওই মহল্লা যে চুরি হাটা মসজিদ যারা মসজিদের আশ্রয় নিছে ওই মসজিদের কোনো ক্ষতি হয় নাই এবং যারা মসজিদে আশ্রয় নিছে তাদের কোনো ক্ষতি হয় নাই কি কথাটা বেশি কইছি গিয়ে দেখেন এখন তো বলতেছিলাম যখন আমাদের বর্তমান ইনহেতাত আমাদের এই অধবতন এর কারণ এবং তার থেকে উত্তর নাজাতের কারণ যদি বলি এটা কেউ শুনতে রাজি না নিজের রোগের কথা শুনতে রাজি না খালি শুনতে চায় সুর সার যেটা মজা লাগে আমাদের এই মুসলমান জাতির এই অধবতন এবং তার থেকে উত্তর নাচাতের জন্য আজকে যে সমস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তারা তাদের মতো যারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেছে পত্র পত্রিকায় আসতেছে যে ভূমিকম্পের কারণ হইল প্লেট মাটির নিচে প্লেট ছেড়ে গেছে এই জন্য ভূমি দোষের কারণ গত দুই তিন দিন আগে আমি সেই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা মিঠামুন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির এলাকা ওইখানে গত দুই বছর যাবো যাইতেছি ওইখানে যাওয়ার পরেই ওইখানকার লোকজন আমাকে বলল যে হুজুর কি যে আল্লাহ পাকের আজাব গজব শুরু হইল বাংলাদেশের এই ধানের ভান্ডার যেটাকে বলা হয় ওই হাওর এলাকা হয় অতিবৃষ্টি নালে অনাবৃষ্টি নালে পোকামাকড়ের উপদ্রব আর এই বছর যে আল্লাহ পাকের গজব ইঁদুরের সব ধান কাইটা শেষ করে ফলাইতেছে যদি কারো এলাক বাড়ি ওই হাওয়ার এলাকায় থাকে তারা জানে এই কথা যখন আমাকে বলল আমি প্রথমেই গিয়ে আলোচনা শুরু করছি এটা দিয়া যে পরে মনে থাকো বা না থাকে এই কথাটা এই মুহূর্তে আমি জরুরি মনে করতেছি 
যে আল্লাহ পাকের এই আসাব গোসব বন্ধ করার জন্য আমরা যত বড় সমাবেশ মাহফিলি করি যা কিছু করি এর কারণ কেন আল্লাহ পাকের এই আসাব গোসব এবং তার থেকে মুক্তির রাস্তা কি এইটা যদি আমরা সেই আল্লাহ পাক এর কারণ কি বলছেন আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলতেছেন ওমা সব কুম ওমা সব কুম মুসিবতিন ফাবিবা কাসাবত আইদি কুমায়া ফুয়ান কাসির তোমাদের রূপে যা কিছু আসাব বালা মুসিবত গজব আসতেছে সমস্ত তোমাদের গুণা বদামুলি অন্য কোনো কারণ নাই ভাই আমার এই মুসলিম জাতির মুসলিম জাতির অধপতন মুসলিম জাতির অন্য নাচাত মুক্তি অন্য জাতির অনুসরণ অনুকরণে হবে না এই বাস্তবতা আমাদেরকে বুঝতে হবে এর কারণ সেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাদের থেকে নিলে হবে না আল্লাহ পাক কোরআন হাদিসের মধ্যে এই এই সমস্ত বালা মুসিমত আজাব গজবের যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করছেন এবং এর থেকে নাজাত মুক্তির জন্য আল্লাহ পাক যে রাস্তা বলছেন अवलम्बन करते आज के तकुआ ना थार कारण आज के समस्त जरा नाम पढ़ी আমাদের নামাজ রুহবিন নামাজ প্রাণহীন নামাজ নামাজের মধ্যে খুশু খুজু নাই নামাজের মধ্যে শূন্যতের এহতেমাম নাই নামাজ পড়ি দৈনিক পাঁচবার নামাজের দ্বারা আল্লাহ তালার সাথে আমার সম্পর্ক দিন দিন উন্নতি হওয়ার কথা আমি যদি কোন নেতার বাড়িতে যাই বা আপনার বাড়িতে যাই দৈনিক আপনার বাড়িতে হাজিরা দেওয়া আসা যাওয়ার দ্বারা আপনার সাথে আমার সম্পর্ক উন্নতি হবে না কি বলেন কিন্তু এশার নামাজের দ্বারা আল্লাহ তালার সাথে আমার যতটুকু সম্পর্ক হইল ফসলের নামাজের দ্বারা সম্পর্কে আর একটু উন্নত হওয়ার কথা না কিন্তু যে নামাজের দ্বারা যখন নামাজ নামাজের নামাজ পড়ে নামাজের দ্বারা আল্লাহ পাকের রহমত আল্লাহ পাকের নৈকট্য সবচেয়ে লাভ হয় নামাজের মাধ্যমে কেননা নামাজ হল মেরাজুল মুমিন মমিনের জন্য নামাজ হলো বেরাজ বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের সম্পর্ক নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো নামাজ কিন্তু এই নামাজ যদি কেউ দায় সারা বাবা পরে নামাজের কোন মাসালা মাসাইল কোনো পরোয়া করল না অজু করলো তো অজু গোরা করতে গিয়ে আরো গুণার ওষুধ দ্বারা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যেকের গুণা পরিষ্কার হইয়া গুণা ঝরিয়া যায় আর ওষুধ দ্বারা যদি আবার গুণা বাইরা যায় তাহলে কেমন অজু হইল আমরা যখন অজু করি দেখা যায় মসজিদের ট্যাপ সাইডে অজু করি সুন্নত মোতাবেক অজু করতে গেলে এক লোটা পানির দরকার এখানে এই যে পানি ব্যবহার করতেছি দশ লোটা পানি অপচয় হইতেছে আর এই অপচয়ের মাধ্যমে অজু করলে আর অজুর অজুর সুন্দর আছে না অজুর মাসালা আছে না আমি যদি মাসালা মোতাবেক অজু না করি অজুর সুন্দর মোতাবেক না করি 
কিভাবে ওযু করতে হবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুধু ওযুর মাসালা বলে দেন নাই সাথে সাথে কিভাবে ওযু করতে হবে তাও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিখাইছেন শুধু নামাজের মাসালা বলে দেন নাই নামাজের মাসালার সাথে সাথে কিভাবে নামাজের বাস্তব নমুনা কি রকম হবে সল্লু কামা রাইতুম নুসাল্লি কেমনে নামাজ পড়তে হবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল प्रशिक्षण माध्यम शिक्षा दी एन जो नाम क्या समस्त एबादत नमुना हलो लाकुमिल्लासाना समस्त किस नमुना नाम नमुना अजुर नमुना सब किसुल्लाम एल्ला रसुल्लाम फरमान जरा नाम ওজু ঠিক মতো আদায় করলো না নামাজের ওয়াক্তের এহতেমাম করলো না জামাতের এহতেমাম করলো না রুকু সেজদা কমা জলসা ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করলো না এর তো নামাজ হইল না এই নামাজই তো এই নামাজ তার জন্য নূর হবে না এই নামাজ তার চেহারার মধ্যে এমন ভাবে তার মধ্যে মারা হবে যে পুরান কাপড় মারা হয় এবং এই ধরনের নামাজিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিকৃষ্ট মানের চুর বলছেন জুতা চুর মসজিদের জুতা চুর থেকে বত্তরি চুর নিকৃষ্ট চুর হইল যারা নামাজে চুরি করে অর্থাৎ নামাজের মধ্যে রুকু সেজদা কমা জলসা ওজু হ্যাঁ এইগুলি সঠিকভাবে যারা আদায় করল না তাইলে দৈনিক পাঁচবার আমি যে নামাজটা পড়ি এই নামাজটা কি দ্বারা কি আল্লাহ তালার সাথে আমার সম্পর্ক উন্নতি হইতেছে না দৈনিক পাঁচবার আমি নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তালাকে নারাজ করে আসতেছি কি ভাই এটা ফিকিরের বিষয় না কি বলেন এটা ফিকিরের বিষয় না এটা ওয়াজের বিষয় না যারা আমরা নামাজ পড়ি তাদের ফিকিরের বিষয় আর যারা নামাজ পড়ে না আমার ঘরের মধ্যে দশজন সদস্য আমি একা আমার নিয়ে ব্যস্ত বাকি নয় জন নামাজের দাঁড় দাঁড়ে না আমার স্ত্রী নামাজ পড়ে না আমার সন্তান নামাজ পড়ে না কি আমার একার নামাজের দ্বারা আমি পার পেয়ে যাবো কি বলেন পার পাবো আমার না আমাকে যেরকম ভাবে আমার নামাজ পড়া ফরজ ঠিক এরকম ভাবে আমার অধীনস্থ যারা আছে তাদেরকে এরকম ভাবে নামাজ বানানো নামাজ পড়ানো আমার উপর এটা ফরজ দায়িত্ব তুমি নিজ জাহান নাম থেকে বাঁচো তোমার অধীনস্থদেরকে বাঁচাও জাহান নামের আগুন থেকে হজতে शिक्षा कर सबाई के एलमे दिन कारण सब चे बड़ नियम हलो नियम इमान और ये नियम इमान पर सब चे बड़ नियम हलो नियम एलेम जो सठीक एलेम ना थे তাহলে আমার ইমান আমার আকিদা আমার আমল আমার সমস্ত কিছু দিনই যত আমল আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে কেন সঠিক আমলের জন্য পূর্ব সত্য হলো সঠিক এলেম শিক্ষা করা এই জন্য বাইর আমার এই মাদ্রাসাগুলি হইল দিনের দুর্গ দিনের হেফাজতের মার্কাস দিনের দিনের ক্যান্টনমেন্ট যতদিন পর্যন্ত এই দুনিয়াতে এই মাদ্রাসাগুলি থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই দিনের হেফাজত হবে এলেমের হেফাজত হবে আমলের হেফাজত হবে আকিদা বিশ্বাসের হেফাজত হবে আজকে আমরা আমরা আমাদের সন্তানরা আজকে দিন বিমুখ আমরা তাদেরকে দিনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতেছি এই আমার সন্তান যে কাদিয়ানিদের শিকার হবে না আমার সন্তানদের তাদের স্বভাব চরিত্র যে ইহুদি নাসারাদের খ্রিস্টানদের মতো হবে না এটা কি কোনো গ্যারান্টি আছে আমি তো তাকে দিন শিখাই নাই এলেম শিখাই নাই আকিদা শিখাই নাই 
আমার ছেলে যদি এই কাদিয়ানি হয়ে যায় আমি সেদিনও বলছি যে আজকে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উম্মত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে এমন কি নিজের প্রাণের থেকেও বেশি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে ভালোবাসতে হবে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সেই ভালোবাসার দাবি কি আমরা আল্লাহ রসুলের উম্মত আজকে আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি মাদ্রাসার ছাত্র উস্তাদ ছাড়া আমি অন্যদেরকে বলি মাদ্রাসার মধ্যে এটা পাঠ্য তালিকার মধ্যে আছে সিরাতে খাতে মুলাম্বিয়া কিন্তু দুঃখজনক হইলে সত্য এইটার নোট বই গাইড বই বাড়ি হয়ে গেছে এইটার নোট বই গাইড বই বাড়ি হয়ে গেছে সিরাতের খাত মুলাম্বিয়া ছোট্ট একটা চটি কিতাব এইটার হচ্ছে নোট বই ছাত্ররা এইটা দিয়ে পরীক্ষা দেয় আফসোস কিন্তু আমরা যারা রসুল্লাহামের উম্মত আমরা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ওনার সিরতের উপরে ওনার জীবন আদর্শ যদি আমরা না জানি আমার নবীর জীবন আদর্শ যদি না জানি আমার নবীর জীবন চরিত যদি আমি না জানি তাহলে আমি নবীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারবো আমার আমি কি আমার জীবনে একটা নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরতের একটা কিতাব আমি একটা কিতাব আমি পড়ছি না আমার ঘরে আমার সন্তানদেরকে পড়াইছি আমাদের দেশে তো এগুলি স্কুল কলেজে পাঠ্য নাই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নাই আমরা সরকারের কাছে আবেদন রাখব যে সরকার স্কুল কলেজে নামাজকে বাধ্যতামূলক করছেন এটা অত্যন্ত আপনারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য কিন্তু আপনাদের কাছে যে যখন আমাদের মুসলমান সন্তানরা আমাদের নবীকে চিনবে না নবীকে জানবে না নবীর পরিচয় জানবে না নবীর আদর্শ জানবে না তাহলে কি তারা নবীর তরিকার রূপে থাকতে পারবে আমরা সরকারের কাছে আবেদন করব যে আমাদের দেশের স্কুল কলেজ এগুলির মধ্যে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের একটা শিরতের কিতাব ওনার জীবন আদর্শ জীবন চরিত্রের একটা কিতাব একটা স্কুল কলেজে পাঠ্য করেন দেখবেন আপনার এত পুলিশ লাগবে না র্যাপ লাগবে না এত কিছুই লাগবে না দেখবেন যখন আমাদের সন্তানরা নবীর আদর্শ জানবে নবীজিকে চিনবে তখন এই সন্তানগুলি তাদের নবীজের রঙে তারা রঙিন হবে তখন তারা বিপদগামী হবে না বাইর আমার শেষ কথা বলতেছি শেষ কথা বলতেছি আল্লাহ অলিপুরি সাবকে রাইখা এত বড় দৃষ্টতা করা ঠিক না কিন্তু হুজুর কথা বলবেন এখনই আসবেন আরেকটা কথা আমি আপনাদের সামনে বস যে আমরা সরকারকে বলতে চাই আমাদের এই প্রজন্মকে যদি রক্ষা করতে হয় এই এই যুব সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয় তাদেরকে যদি মাদক মুক্ত রাখতে হয় তাহলে আপনার এই অবাধ আকাশ মিডিয়া এই অবসংস্কৃতিকে আপনি এই অবসংস্কৃতির আগ্রাসনের জাতিকে ধ্বংস করে পালাইছে ইসলামী তাহাজিব তামুদ্দন এগুলি সব জায়গার মধ্যে চালু করেন শেষ কথা যে ওই যে বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলীর জানা যায় এখন কে পড়াবে এই চায়ের গুণুলা মানুষ তো পাওয়া যায় না এখন কি বিনা জানা যায় বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলীর দাফন হবে দেখা গেল খুব দিল্লির সুলতান সুলতান মাহমুদ সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ আলী উনি চোখের পানি ফালাইতে ফালাইতে চোখ দিয়া পানি জড়তেছে উনি আইসা ওনার শেখের লাশের সামনে জানা যায় হ্যাঁ সামনে জানা যায় ইমামতি করার জন্য দাঁড়াই গেলেন আইসা বলতেছেন হে আমার শেখ আমার জীবনের যে একটা ভেদ ছিল গোপন ছিল একটা 
বিষয় ছিল আজকে তুমি সেটা প্রকাশ করে দিলা কেন এই কাজগুলি তো আমি আল্লাহর জন্য করছি আমি তো এটা প্রকাশ হোক মানুষে জানু আমি তো এই আমলগুলি আল্লাহকে তো আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য করছি আজকে আমি যে নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুজার তকবির ওলার সাথে সারা জীবন নামাজ পড়ছি জামাতের সাথে নামাজ পড়ছি আমি তাহাজ্জুদ নামাজ আমার ফৌজ হয় নাই আমার চোখ দ্বারা কোনোদিন গুণার কাজ হয় নাই আমি আসরের নামাজের আমি এত শূন্যদের এত পাবন্দ ছিলাম যে একটা মুস্তাহাব দরজার শূন্যতা আমি সারি নাই এই জিনিসটা আজকে প্রকাশ করে দিলে হে আমার প্রাণপ্রিয় সাহেব তারপরে উনি নামাজের জানাজার নামাজ পড়াই দিলেন বাইর আমার ওনার এত ভারতবর্ষ এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার পরে উনি যদি এই বর্তমান নিকট অতীতে এই আমলগুলি সবগুলি ঠিক ঠিক মতো করার পরে পুরো ভারতবর্ষ পরিচালনা করতে পারে আর আমরা কি ঘন্টা হয়ে গেছি কি হয়ে গেছি যে দোকানদারের লেগে নামাজ ফোত আমার এই চাকরির জন্য নামাজ জামাত ফোত কেন কিন্তু আমার যারা আমরা নামাজি আমার নামাজকে ঠিক করতে হবে মাসালা মোতাবেক করতে হবে সুন্নত মোতাবেক করতে হবে এবং যারা বেনামাজি যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে কে দাওয়াত দিবে আমার ঘরে বেনামাজিদেরকে কে দাওয়াত দিবে আমার ঘরে হ্যাঁ যে এই বেনামাজি আছে তাদেরকে নামাজের দাওয়াত দেওয়া নামাজ পড়ানো এটা আমার দায়িত্ব আমার সমাজের মধ্যে যারা বেনামাজি আছে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া আমার দায়িত্ব দেখেন না আমাদের রাজনৈতিক বিদ্রা ভোটের জন্য তাদের সাথে মাত্র কয়েকদিন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার করার পরে দশ পনেরো দিন সময়ের ভিতরে তারা কিভাবে জনগণকে তাদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে ভোট কিভাবে কালেকশন করে আমরা কি আল্লাহর দিনের জন্য তার দশ ভাগের এক ভাগ দরদ মহব্বত নেয়া একজন বেনামাজিকে নামাজের বানানোর জন্য সে চেষ্টা করি এটা কি আমাদের দায়িত্ব ছিল না এটা আমাদের দায়িত্ব ছিল আমাদের ডিউটি ছিল বাইরে আমার এই চারটা দায়িত্ব প্রত্যেকটা উন্মতের এই চারটা ডিউটি এক নাম হইল এক নাম্বার দায়িত্ব হইল আল্লাহ পাকের আদিষ্ট কাজ যেগুলি ফরজ কাজ যেগুলি করণীয় কাজ এগুলি ঠিক ঠিকভাবে আদায় করতে হবে মাসালা মোতাবেক আদায় করতে হবে কোন ব্যক্তি বা কোন জামাত আমাদের আদর্শ না আমাদের প্রত্যেকটা আমলকে মশালার সাথে মিলাইতে হবে সুন্নতির সাথে মিলাইতে হবে প্রত্যেকের আম কোন একটা ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না আজকে বন্ধ অনুসরণ করার কারণে আজকে দেখেন বর্তমান আমাদের এই বর্তমানে কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল একটা এমন একটা খালেস কাজ ছিল দাওয়াত তবলিগের কাজ কিন্তু আমার ভাইরা এক শ্রেণীর একটা ব্যক্তিকে অন্ধ অনুসরণ স্থানের অন্ধ অনুসরণ অনুকরণ করতে গিয়া আজকে কত ভাইরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এই জন্য কোনো ব্যক্তি কোনো জামাতের নীরবতা এটা কোন মাপকাঠি না মাপকাঠি হইল নবীজি সাল্লাহ আলিয়ামের শূন্য দুই নম্বর গুনার কাজ কোন গুনার কাজ ছোট গুনাও করা যাবে না বড় গুনাও করা যাবে না ছোট গুনা গুনা বড় গুনা গুনা ছোট সাপ বড় সাপ দিনে মাহফিলে গুনার কাজ করা যাবে না ঘর নিজ গুনার কাজ করব না আমার অধীনস্থ তাদেরকে গুনার কাজ করতে দেব না গুনার রুক টুক করতে হবে গুনার প্রতিরোধ করতে হবে এইটা ফোর্স দেখে ফায়া যদি আমরা গুনাকে প্রতিহত না করি প্রতিরোধ না করি তাহলে আল্লাহ পাকের আজাব আর গজবে আমাদের ধ্বংস ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় হবে না তিন নম্বর কাজ হবে আমরেবিল মা রুগু এই সৎ কাজের আদেশ দাওয়াত তবলিকের উসুল মোতাবেক আহাকামের তবলিক তবলিকের আহাকাম আছে নামাজের আহাকাম রোজার আহাকাম হজের আহাকাম ঠিক এইরকম ভাবে দাওয়াতেরও আহাকাম রয়ে গেছে দাওয়াত তবলিকের আহাকাম আছে উসুল আছে আহাকামের তবলিকের অনুসরণে এইরকম ভাবে দাওয়াতের কাজ করতে হবে 
তিন চার নম্বর কাজ হল নাহি অনিল মুনকার গুনার কাজকে গুনাকে ঘৃণা করতে হবে এবং গুনাকে রোগ টোক করতে হবে গুনাকে প্রতিহত করতে হবে গুনাকে মিটানোর জন্য আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে সমষ্টিগতভাবে এই গুনার কাজকে প্রতিহত করার জন্য আমরা মসজিদের তালিম ও সুন্না নামে একটা সংগঠন অরাজনৈতিক এই সংগঠনের একজন কর্ণধার হইলেন হজরত আল্লামা অলি পরিষাব দামাত বারাকাত হোম এবং বাংলাদেশের অনেক ওলাম একরাম আমরা আপনাদেরকে আহ্বান করব প্রত্যেক এলাকায় প্রত্যেকটা মসজিদকে দিনের মার্কাজ এই চায়ের কাজের মার্কাজ একটা হইল আপনার এরকমভাবে দিনের তালিম মাসাইলের এলেম মাসাইলের তালিম এরকমভাবে ফাজাইলের তালিমের সাথে সাথে মাসাইলের তালিম কোরআনে পাক সই শুদ্ধভাবে তেলওয়াতের আমল প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে চালু করতে হবে ইমামকে উদ্যোগ নিতে হবে মুসল্লিদেরকে তাদেরকে আগে বাইরা ইমামদের কাছ থেকে সই শুদ্ধভাবে কোরআন শিখতে হবে আমাদের পরিবার পরিজন তাদেরকে যারা কোরআন শিক্ষা থেকে যে বঞ্চিত তাদেরকে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে প্রত্যেকটা মাদ্রাসা পুরো এলাকার এই উম্মতের প্রত্যেকটা স্তরের উম্মতের বিষয়ে মেহনত করা তাদেরকে দিনদার বানানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার আমল করার তৌফিক আনায়ত করেন ও আখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাত